otro tema, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, advirtió al Partido Revolucionario Moderno que no hay tiempo para complacer más peticiones. Esto es referencia a que se cuenten manualmente los votos, no solo a nivel presidencial, sino a nivel municipal y congresual. Como nos cuenta Cristina Jiménez, el PLD y el CONEP externaron su respaldo al organismo electoral. Roberto Rosario precisó que acceder a todas las peticiones de los partidos alteraría el cronograma electoral. La Junta no puede seguir, no puede seguir dando, eh, la Junta ya no tiene tiempo para ir modificando y cambiando la logística electoral. Ya lo que quedan son días y cada vez que se toma una medida nosotros tenemos que pasar en el país entero porque implica visitar cada pueblo, cada lugar y las cosas que estaban de una manera entonces decir que son de otra. La decisión del organismo electoral de realizar el conteo manual a nivel presidencial es respaldada por el CONEP, que exhortó además a respetar los resultados electorales. Es una decisión inteligente de parte de la Junta Central Electoral, escuchar eh, las peticiones, las sugerencias de los actores, eh, de los actores eh, políticos que están participando en esta actividad. En igual posición asumió el Partido de la Liberación Dominicana, que acusó al PRM de querer alterar el clima de paz del país. Y expresa su apoyo a las medidas más recientes tomadas por la Junta Central Electoral. También felicita a dicha institución por los resultados de la auditoría al padrón electoral realizado por la Corporación Latino Barómetro. Este miércoles, la Junta recibe de las empresas generadoras de energía la garantía del servicio el día de los comicios. Reiterar que nuestras empresas están con combustible suficiente, están disponibles para la demanda que requieran las empresas de distribución. En el proceso electoral, el día de las elecciones... Ellos dan garantía de que tienen capacidad instalada para producir toda la energía que se necesite para que ese día el tema eléctrico no sea un problema. La Junta Central Electoral ya inició el proceso de empacado de materiales que serán usados en los colegios el 15 de mayo. Cristina Jiménez, NCDN.